Arsago Blue er kommet til København. Det er en abonnementsfri delebilsordning. Der er ingen faste pladser. 200 biler er spredt øh, ud over byen. I alt er 14 europæiske byer med, og der er alt 6.000 biler, som man får adgang til. Bilerne finder man via en app til sin smartphone. Man betaler med dankort 3,5 kroner i minuttet eller max 135 kroner i timen, 500 kroner per dag. Hvem henvender car to go sig til? Det spurgte vi Anders Kravlund om fra car to go Konceptet er meget henvendt til privatforbrugere, og der handler det meget høj grad om at komme fra A til B på den mest effektive og budget, mest budgetvenlige måde. I dag, som for eksempel hvor der regner, øh, er det jo en meget bekvem service. Men ellers er det jo også i tilfælde af, at folk de har mange møder, f.eks. virksomheder, som måske har en to-tre møder rundt omkring i byen, et, et mønster, som de måske ikke kan dække med egen bil. car go har en udmærket app til både Android og iPhone. Men man kan ikke melde sig til, man er nødt til at besøge car gos hjemmeside for at oprette sig. Man kan også henvende sig i car 2 gos shop på Nørre Freimarksgade, tæt på Nørreport, hvor der er stillet computer op, hvor man kan gøre det sammen. Og således bevæbnet med et car 2 go medlemskort er vi klar til at finde en bil i nærheden. Og dertil bruger vi den app, som car 2 go har udviklet og som jeg har installeret. Og lad os se. Hov, der er to biler i nærheden, kan jeg se. Men hvis vi kigger på den her, der er 156 meter og 60 brændstof. Og indvendig er den fin, og udvendig er den fin. Den vil vi gerne booke. Booking bekræftet. Tiden tæller ned. 29-55 minutter. Vi har en halv time til at nå derovre. Det tror jeg godt, lige, vi kan klare. København er jo, er jo et første skridt i en helt skandinavisk strategi, eller nordisk strategi. Her holder den så. Hvad står der? Bil reserveret. Tur kan kun starte sig den, der har reserveret bilen. Jamen det er jo helt rigtigt. Kort tjek udført. Nå, men lad os lige se, om bilen ser godt ud, som vi fik lovet, at den skulle. Den ser rigtig fin ud. Der er jo en selvrisiko på 5.000 kroner, man hænger på, hvis der er skader på bilen. Så blev den låst op, tror jeg. Lad os øh, prøve at stille sig ind i den. Hej, og velkommen til car to go Så skal jeg taste den kode, tror jeg, som jeg er oprettet. Jeg bekræfter hermed, at jeg er besiddelse af et gyldigt kørekort. Ja. Har bilen synlige skader? Mm, nej. Den er faktisk overordentlig ren og pæn. Også udvendig. Tag nøglen ud af holderen. Ja. Sæt nøglen i tændingslåsen. Den er hernede. Så sker der ellers lige noget. Radioen starter. Ja, den kan, man kan ikke mute, man skal skrue ned her. Det er dejligt, at man sidder så højt i den her bil. Man har sådan lidt bedre overblik over trafikken, end man har i mange andre små biler. Det her automatgear det er sådan lidt langsomt til at skifte. Motoren er fint frisk til øh, bykørsel. Bremsen er lidt speciel, den er meget hård i det, og man skal sådan nærmest trykke op fra og ned på den. Men øh, der er rigtig godt bid i det. Det automatiske gear kan faktisk være lidt svært at aktivere. Der er sådan en lille knap på gearstangen, man skal trykke på. Og nogle gange så skal man sætte den i neutral, sætte den hen igen adskillige gange, før at det rent faktisk lykkes. Undervognen er til den meget hårde side. Det er en meget oplagt bybil. Den er meget nem at navigere rundt omkring og rundt om hjørner og parkere og i det hele taget nem at køre. Ny destination. København, ja. Jeg vil gerne til, lad mig se, lad mig se, Kongovej. Det er jo lidt vigtigt, at navigationen er brugervenlig, når det er en fremmed bil. Så er vi på vej ud af zonen. Og det må man jo gerne med car to go. Så er vi uden for zonen og vil gerne holde en lille pause. Gør et stop. 
Stig blot ud af bilen og lås den med nøglen. Og så er vi klar til at køre videre. Lad os se, hvor meget plads der er i bagagerummet. Så skal man lige lægge mærke til, at det altså er heroppe, at man skal åbne. Med mindre, at man skal have den her åben også. Ja, men der er da lige plads til en kuffert her. Og indkøbsposer måske lige fra et par kasser øl. Al offentlig parkering er inkluderet, så den her skal vi ikke bruge til noget som helst. Yderligere så er der fem parkeringshuse tilknyttet, hvor man kan parkere gratis, hvor man kan aflevere bilen, hente en ny. Hvis du parkerer i et almindeligt shoppingcenter, så betaler du for den tid, du er der. Selvom det er noget, der offentlig parkering, så kan man stadig parkere ulovligt. Man kan parkere for en brandhale, man kan parkere for en port, man kan parkere på cykelstien, man kan gøre en masse forskellige ting i et lyskryds. Det er klart, at hvis man parkerer ulovligt, så får man selvfølgelig en bøde. Hej, jeg er i en car to go bil her, og jeg har fået videre, at man kunne parkere gratis her. Okay, tak. Og så kan vi godt afslutte et tur. Nøglen skal sættes på. Plads, kan jeg se. Nu kan turen afsluttes. Tak. Og så afsluttes turen ganske enkelt ved at holde kortet op her. Korttjek udført. Det var så det. Og så kan vi tjekke på appen, hvad det har kostet. Se en forbrugsoversigt kort tid efter. Alt i alt er konceptet nemt at bruge. Vores erfaring er, efter at have kørt i car to go i en uges tid, at der stort set altid er en bil i nærheden. Bilerne er generelt rene og pæne. Prisen er yderst rimelig. Det koster cirka det halve af at køre taxi. At man to personer kan det til og med nogle gange svare sig i forhold til at tage bussen. Bilerne har nogle, øh, nogle særheder, ikke mindst gider skal man lige lære øh, at vende sig til. Og noget af det vi ville ønske, det var, at der kom nogle flere biler i flåden af varierende størrelse, så man også kunne tage en tur til IKEA. Men alt i alt er vi altså blevet ret vilde med konceptet. Vi kommer helt sikkert til at bruge det og byder Car2Go hjertelig velkommen til København.